Já bych se ráda zeptala, jak byste mi vysvětlila, kdo to je nordista? Nordista nebo skandinavista, to je člověk, který se zabývá v podstatě všemi aspekty života severní Evropy, Skandinávie. Dejme tomu, někdo se specializuje na společenský život, na politický život, na literaturu, kulturu, dějiny, současné problémy, ekonomické, současné otázky, které zajímají mládež. A to všechno je takov, to jsou takové okruhy otázek, které mohou být pojaty právě pod to označení nordista skandinavista. Ale u nás na Filozofické fakultě se studuje nordistika a skandinavistika jako filologický obor. To znamená, především se zaměřuje na literaturu, dějiny literatury, lingvistiku a samozřejmě se u nás vyučuje norština. Jak byste řekla, že se může nordista uplatnit? Já si myslím, že je až překvapivé, jak široké uplatnění nordista nebo skandinavista může najít. Na prvním místě je to překladatelství, tlumočnictví. Hned zatím jsou součinnosti, které souvisí s kulturními vztahy, ale také třeba Naši absolventi mají firmy, které provádějí nory po České republice, zvláště po Praze. Máme absolventy, kteří působí v různých státních institucích, organizacích, v diplomacii. Současný velvyslanec v Norsku je náš absolvent například. A je třeba častější, že ti studenti potom odcházejí do Norska nebo si myslíte, že zůstávají v České republice a najdou to uplatnění s nás i tady? Myslím si, že je to skoro půl na půl. Že obor, který se tady vyučuje, je vlastně použitelný i v Norsku. To znamená, naši studenti třeba pracují i jako tlumočníci v Norsku nebo jako učitelé norštiny pro cizince v Norsku. Takových máme celou řadu. Ale samozřejmě i u nás. Já jsem velice pišná na to, že mezi našimi absolventy je řada velmi čikovných a úspěšných překladatelů. A to i překladatelů krásné literatury. O co bychom byli ochuzení bez existence tohoto oboru? Možná by se to dalo říct tak, že každá země, tedy Česká republika, potřebuje odborníky, kteří se specializují na jistou oblast a bez znalosti jazyka, bez přímých kontaktů mezi Českou republikou a Norskem a bez, dejme tomu, přispění našich absolventů, tak by věda, vědecké kontakty, diplomacie, turistické záležitosti a tak dále, to všechno by se muselo čerpat z druhé nebo ze třetí ruky. A to nikdy není ideální. To znamená, je mnohem lepší mít odborníky ve vlastní zemi. Konec konců, když se tlumočí setkání dvou státníků, tak mají oba dva své tlumočníky. A právě proto, aby nebyli odkázáni na tlumočení z té protilehlé strany. Tak něco takového sledujeme v jistém připodobnění nebo v jistém obraze i my tady. Dokonce se setkáváme s tím, že organizace, instituce a firmy v České republice i v Norsku, že nás kontaktují a žádají nás o praxi nebo o hotové naše studenty, absolventy oboru nordistika, aby u nich pracovali jako experti, jako tlumočníci, jako překladatelé, jako průvodci. A to umí tak dobře norsky, že si troufnou přímo takhle pracovat v Norsku v nějaké takové firmě? Ano, většina z nich umí opravdu dostatečně dobře norsky, tak aby mohli nastoupit do takových profesí už po bakalářském studiu a především potom po magisterském. Aby se studenti naučili norsky co nejrychleji, a to znamená v průběhu 
tří, čtyř semestrů, aby potom mohli jaksi se prohloubit do těch svých specializací, aby mohli napsat zajímavé bakalářské a diplomové práce a aby se mohli také připravit skutečně na úrovni na svou budoucí profesní dráhu. Důležité je, že naši studenti pravidelně jezdí do Norska na jazykové letní kurzy, na studijní pobyty, ale i pracovní stáže. Takže a jezdí tam i jako průvodci, takže ta praxe se pomalu navršuje a získávají zkušenosti. Ale je opravdu důležité, aby měli přímý kontakt s tím norským prostředím. Tím, že náš obor je relativně malý, tak studenti mají možnost především ti aktivní a ti šikovní, ti motivovaní, tak mají možnost se dostat do Norska v podstatě každý rok. Když jsme se bavili o studium literatury, tak jde o to, že prostě budou jenom číst nebo budou se zabývat i třeba nějakými filologickými otázkami a tak dále? Na norštině je to tak, že se snažíme, aby studenti nebyli zahrnuti nějakými desítkami titulů. Především musím říct, že většina knih, které jsou relevantní nebo které máme na programu, tak jsou už přeloženy do češtiny. To znamená, že vlastně každý z těch studentů je povolán k tomu, aby se stal velmi pozorným čtenářem, aby si uvědomoval jednak ten text třeba v kontextu norské literatury a kultury, ale také, aby ten text, který čte, viděl jako, jako artefakt, který je v češtině. To znamená, aby si zvýšil tu pozornost, jakým jazykem je to napsáno v originále, ale i v jakém jazyce to čte, dejme tomu v překladu. A potom také, já si myslím, že četba, čtení, je zároveň filologická, filologický proces a zároveň proces neuvěřitelně jaksi osobní. To znamená, je to takové dobrodružství, které každý čtenář může a má prožít. A jestli je toho schopen, tak potom bude i dobrým překladatelem nebo může být potom dobrým zprostředkovatelem vědění o kultuře, Skandinávie například. Ty jazykové i ty literární semináře, přednášky, ty neprobíhají tak, nebo by neměly probíhat podle mého názoru tak, že sedí jeden vepředu a něco vypráví a všichni ostatní poslouchají pasivně a přijímají. Naopak, ten univerzitní to dění na univerzitě se podle mého názoru především odehrává tak, že je to dialog. To znamená, že impulzy přicházejí s obou stran a že je to vysoce kreativní proces vlastně s otevřeným koncem. A to je to, co doufám, zaujme studenty a to je to, co těší mě. Já o vás vím, že se angažujete i mimo akademickou sféru. Je to tak? Ano, já si myslím, že součást Mé práce je vlastně i překračovat hranice filozofické fakulty v tom smyslu, že mě těší překládat odbornou i krásnou literaturu z norštiny. Překládala jsem něco i z dánštiny, protože dánština je velice blízká norštině. A že mě taky těší, když jsem pozvána jako tlumočnice, při různých akcích, stejně tak, jako jsou zváni naši studenti, tak i já. A ještě jsem zaslechla, že jste dostala nějaké ocenění. Za co to bylo? To ocenění, které jsem dostala, se jmenuje Norský královský řád za zásluhy. A je to vlastně vyznamenání, které uděluje Norský král těm, kteří mají nějaké zásluhy o šíření dobrého jména Norska. A jak se norský král dozvěděl zrovna o Filozofické fakultě a o vás osobně? To ukazuje, že má cenu pracovat v malých oborech, protože ty jsou svým způsobem 
viditelnější. Když jsme teďka se bavili o konkrétně o tématu norské literatury, tak proč zrovna tohle téma jste si vybrala? Tohle téma mi připadalo jako dobrý příklad toho, že i relativně malá literatura v Evropě, podobně jako naše, tak i ta norská, že má velmi zajímavé tvůrce, že má silné příběhy a že stojí za to se k ní vracet. 